and have power over waters to turn them to blood and to smite the earth with all plagues as often as they will. And when we shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and a half, and shall not suffer their dead bodies to put in grace. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. And after three days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. Ito lang. May sabay po, we go. And they heard a great voice from heaven, saying, Come up hither, and they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Okay, let's pray. Pakinang maraming salamat sa inyong mga salita again. Tuloy namin aming pag-aaral sa revelation na wa. Pagkita namin yung relevance ito, especially sa panahon ngayon, Panginoon, na mga balita, Panginoon, na mga big government, gusto ng kontrolin, halos lahat, ang aspeto ng buhay namin. So we pray, Naitan namin ito, Lord, kung di ba nabuta namin ito, Lord, ito is definitely darating. And uh, may handa namin nawa ang mga mahal sa buhay, ang anak ka po, para sila po uh, maglikod sa inyo kung sino kung kailan kayo darating. Uh, Makita namin, Panginoon, kung paano kayo ay kikilos at kung paano maprotektahan nyo naman kami, Panginoon. So, we pray na palahin nyo ang pag-aaral. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Maka po na po. <coughs> Okay, ay. So natapos na po tayo sa Nalala niyo ko pang ilang trumpet na tayo? Last na, di ba? Tapos na tayo sa 6 First and second woe uh, Tapos yung chapter 10 Intermission lang yan May nakita sa langit na mayroong little book Na kinain niya Ano ba yun? Yan, kinain niya. So, yung para mar, ano lang. <coughs> so, pero dito sa 9, na, natapos na yung 5th and 6th. So, pinag-usapan natin ito, mga bata. Ito yung wala na tayo dito, ha. Pero bakit pa natin pinag-aaralan? Kasi makita natin gano at hindi yung judgment ng Diyos sa mga may iwan dito, mga hindi maliligtas. Para kayong ano dyan Nakita na ba kayo ng mga taong pinabayaan Na Sinong pinabayaan nyo Isan yung Nung huli kami ang daga Pinapabayaan namin sa araw yun Hanggang mamatay Parang ganun Pag may iwan ka dito Yung Diyos Hindi na ganito kabait Hindi, Bait pa rin ang Diyos Kaso nga pinaparosahan sila eh so, ang naalala niyo mga past judgment? Ano mga pinakawalan? Locus. Mga locus na anong tsura ng locus? Ano yung sa Tagalog? Balang? Mahaba yung buhok? Breastplate of steel? Metal? Ha? Lion's teeth. Lion's teeth yung... Ah, lion's teeth. Okay. Pero yung mukha, ano? Tao. Ang buntot? Tindi, no? <coughs> Tapos nangangagat. So, sino nakagat dito ng ano? Scorpion. Wala scorpion dito, eh. Putakti. Parang ganun. I-times 10 mo yun. Ayan, mayroon pa na huli. So, tapos yung 6. Ano yung 6? Yung ano? Yung army. Sa so, Euphrates, di ba? Yung angel na apat, mayroon pang army, ang dami pinatay. 
Okay? Buti na buhay pa yung tao. Kasi may army pa rin naman yung tao dito eh. Kaso hindi sila ubra. Okay? So yun po yung nangyari. So ito last na to ngayon. Ano meron dito? So bago yung last trumpet, tsaka judgment, tingnan mo natin nangyari. Sabi dyan, given. So binigyan siya ng panukat. <laughs> Iyan si Ate Malu. Finally. <laughs> okay. Ang ganda yung pinag-uusapan natin, Ate, Ate Malu. Ito yung mangyayari in the end times. Kung paano paparusahan yung mga hindi maliligtas. So si Ate Malu, ligtas na ba? Nasyarang ko na to eh. Sigurado ka na ating mano sa langit. Yun. Si, pa, si ano mo na lang. Papa na lang. Sino pa hindi ko na siya dito? Papa mo kasi ayaw eh. No? Ito, na-corner ko eh. Yan. <clears throat> so, yan. Pag-usapan natin ito. So, may binigyan siya ng read, panukat, Sabi, sukatin niya yung temple of God. Di ko alam kung bakit. Itingnan ko po, eh, bakit kailangan sukatin. Iba pa ito sa langit eh, later. Di ko alam bakit pumasok yung temple of God dito. Anyway, in the, the altar and them that worship therein. So, but the court which is without the temple, leave out and measure it not for it is given unto the Gentiles in the holy city. shall be tread under foot 40 and 2 months. So, tread yan, ha? Pag sinabing tread, aapakan. So, ano yun, uh, figurative, hindi naman napakalaki nung paa nila. Ibig sabihin lang nun, pag tread under foot, ibig sabihin nun na, uh, imagine nyo ba, pag yung army, tinuntungan tayo, ibig sabihin nun, ibig sabihin nun, sasakupin kayo. Okay? So, it is given to the Gentiles. Ibig sabihin, nahayaan ng Diyos na Masakop ito. Anong, anong city ito? Ito actually controversial to sa iba. Hindi naman dapat kasi napakalinaw eh. Tingnan nyo. Anong city itong sinasabi na nasa ba yung temple? Sabi nyo, the holy city. Ilan ba ang holy city? Okay. They shall tread under under foot 40 and 2 months. 40 and 2 months is 3 and a half years. Punta natin mga ano yan. Measurement. Anyway, kailan mangyayari ito? Okay. So, pa. Hindi ko na dalan naman yung ano ko eh. Dito ba yun? Ha? 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 Tribulation. Ito nga eh. Tingnan ko. Ano yan? Bad? Pang pangalawa na. Eh, pinag-usapan natin. Hindi pa rin na... Wala. Okay. Kasi mag-drawing ako, hindi ko rin dala yung ano ko. Next week na lang. Kaya ganito yan, ilang years yung ano, end times, yung yung Daniel 70th week, yung huling mga panahon. Seven years po yun, di ba? So ano yung mauuna? Siyempre, mga yung mga beginning of sorrows and then tribulation. Sinabing tribulation, buong mundo ay Kakaroon ng mga troubles, gera, okay? Then after nun, yung great tribulation, mga tatargetin, mga kristyano na. By the way, itong nga sabi ko yung virus na yan, ang, ang, yung iba, yung theory ng iba, talagang kristyano yung titirahin dyan eh. Bakit? Kasi, sino pa yung mag a sa vaccine, sino yung mag a sa uh, privacy, yung mga 666 na yan? Sinong klase ng tao yung mag a dyan? Wala namang iba kundi kristyano. Yung iba meron din. Pero by and large, mga kristyano yung, kasi nakakalap, alam natin 666, matagal na eh. So kahit ngayon, alam na alam yan. So bandang ulit tayo dyan yung titirahin yan. Okay, kaya ang ganda hanggang ngayon, kung gusto yung madili yan, at least magkaroon na tayo na ano, labanan natin by means of information, Mag-pray kayo, tasaralin niyo yung Bible. 
Pare-pareho tayo para hindi tayo syunga-syunga na payag lang tayo ng payag. Yung sinasabing 666 na yan, di ba? Yung tinatatakan. Saktong-sakto yun eh. Kung isipin mo, paano ang gobyerno mapipigilan kang bumili saka magbenta? Eh, Siyempre, magbibenta ka tsaka bibili ka kung kanina mo gusto, di ba? Kung free market yan. Pero pag tinatakan ka na ng 666, yung microchip, silang may control nun. Eh, anytime, pwede ka nilang i-disengage dun. Di ba? So, hindi ka na makakabili. Hindi ka na makakabenta. Gutom ka. Di ba? Ganun ang gagawin sa atin yung persecution. Okay? Punta tali tayo dun. So, Great Tribulation, tapos Rapture, Second Coming. Okay? And then after nun, syempre, mga ligtas, ligtas na paparusahan na yung mga natira dito. Yung mga hindi na ligtas. Okay? So, I believe dito mangyayari yun. Kasi, Uh, may naglalaban-laban pa rin dito Okay, wala na yung mga kristyano Pero yung mga kingdoms Naglalaban pa rin yan Okay At syempre Sino yung mga gentiles O yung mga hindi hudyo So, kapansin ninyo dito Babalik na naman yung usapan sa mga Physical Jews Kaso hindi na sila yung people of God Tandaan nyo yan ha Kasi ito nga Sabi the holy city So, yung Holy City, Jerusalem yan, rarunsakin daw ng mga Gentile. Okay, 42 months, so kailan yun? Second half na yun. Bakit? Kasi nga, patapos na tayo. Sa Revelation 11 na tayo. Matatapos yung chapter nito, tapos na yung 7 years. Okay? Pero ito yung maganda dito, na ba, merong two witnesses na Uh, pra, mga prophets to Lingkod ng Diyos Hulaan nyo kung sino to So ito raw ay Sila daw yung two olive trees And the two candlesticks standing before God of the earth So May binanggit kasi sa prophets na Kaya ngayon matandal ka na ha If any man will hurt them, so matindi itong dalawang to. So sabi nila, possible si Elijah and Moses to, pero hindi sinabing gano'n ha. Posible lang. Kasi yung mga power nila, kung napansin nyo, ano yung power nila? Ah, sige. May gatas tayo dyan eh. Okay. Kaya yeah, pala umiingay na. Saan na ba ako? Ano yung hinahanap ko? Yung powers, yung powers. Saan na yun? Ayan. If any man will hurt them, fire proceed it out of their mouth. Sino meron bang ganun? Hindi naman sa mouth yun. <laughs> si Elijah, nagko-call siya ng fire. Pero hindi naman sa mouth. Pero still, yun sabi dito, dito, talagang lumalabas. Parang mga dragon pala to. Hindi lang yun, sabi dito, if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Okay? So, yung sabihin, nagpipreach itong mga to, walang makapigil. Kasi, tayo ngayon, kunwari, kung ayaw nila yung preaching natin, anong gagawin nila? Pwede kang pakulong, pwede kang barilin. Itong mga to, sige, barilin nyo ako. <laughs> Sunog. Ubus kayo dyan. Kasa dadalawa lang sila. Pero still, ma... nakita nyo may lumalaban pa rin even at time of wrath. So, meron pa rin naliligtas yan, I believe. Okay? So, ano pa ginagawa nila? This have power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy. So, parang si Elijah na naman ulit, di ba? Elijah, nag-pray siya, wag, wag mo nang, ano, wag mo nang umulan. Eh, ganun din to, three and a half years din. Ano, may sa three and a half years, no? <laughs> and have power over waters to turn them to blood. Sino yun? 
Ang gumawa dati niya si Moses. And smite the earth with all plagues as the offering of the will. So hindi sinabi ko anong plagues, pero si Moses again na naman yun. Okay? And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. Okay? So, ito na yung panahon na nalala nyo yung beast dito. Yung beast ay ito yung Antichrist. Okay? So, bandang huli daw, kasi ganito yan eh. Yung Antichrist nung una is tao lang. Pero mamamatay siya. Pag namatay siya, impyerno siya pero mahubuhay siya magmuli. So, gagayahin niya si Jesus. Kaso, demonyo to. Okay? So, sabi dito, paano sinasabi? Pag mayiging malakas kasi siya, mayiging makapangirian niya. Eh, pag, pag nabuhay siya magmuli. Kaya, bandang huli daw, kalaban niya ng two witnesses, bandang huli, mapapatay yung two witnesses. So, imagine nyo lang anong klaseng labanan niya, di ba? Parang mga ano na yan. Waas. Yung sci-fi na pinapanood nyo. Mga Snyder ka, tata yan. Nagyan mo. The dead body, so mamamatay sila, shall lie in the street. The great city, ito na, siya sabi kanina, ano yung great city? Which is spiritually, is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. So, saan pinako si Jesus? Saan pinako si Jesus? Pinako. Anong city? Jerusalem. Okay. Actually, lahat ng prophet dyan nga pinatay eh. Ito sabi sa Bible. Okay, pero pansinin natin dito, ang sabi dito, spiritually called Sodom and Egypt. Alam niyo ba yung Sodom? Sino nakakalam Sodom? Alam niyo Sodom, Denver? Ano yung Sodom? Lugar yan dati. Saan sumikat yung Sodom? Sodom and Gomorrah, mga bakla yun. Yun yung pinatay ng Diyos, yung binuhusan ng apoy. Fire and brimstone. Kasi galit na galit ng Diyos. Lahat na, pati bata, bakla na rin. Pati yung angel, ay eh, gusto pang rapen. So talagang pinatay ng Diyos, inubos. Inalis lang si Lot. Malala niyo yung kwento. So bakit? Ay, Egypt, ano may Egypt? O syempre yung Egypt, yung ganun din. Nagalit din ng Diyos, pero hindi na ubos yung buong Egypt. Pero still, yung Egypt ay galit din ng Diyos doon dahil puno ng idolatry and... Uh, lahat na rin ang kademonyo yan. Marami sa Egypt. Okay? So, bakit ganyan yung uh, Jerusalem tinatawag na Sodom in Egypt? Ayan tanong. Ano bang makasalaan ng city ngayon? Di ba? Ano yung alam nyo makasalaan ng city? Dabao? <laughs> Las Vegas. Las Vegas. Yan, di ba? Sa Sin City daw tawag dyan eh. Kasi puro sugal, di ba? So, Sin City. Ngayon, pag yung San Mateo, Rizal, pag tinawag kang Las Vegas, matutuwa ka ba? Depende, di ba? Kung Kristiyano ka, hindi. Kasi kilala yan sa kasalanan, tapos tatawagin mo yung city namin, ganun. Gagalit tayo doon, di ba? So, pero sila, yung Jerusalem, na supposedly holy city yan dati, ang tawag na sa kanila, Sodom na Egypt pa. So, ang lesson natin dito ay sa uh, hindi ang Diyos mo kasi, hindi nakatira naman yan sa earth. No? Hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos na, ito, San Mateo. Alam mo, napaka-spiritual ng mga tao dito. No? San Mateo. Ano? Santong-santo, di ba? Pero pag puro ka demonyo na meron dyan, hindi yan katuwa-tuwa sa Diyos. Amen? Kaya yung mga tao mag-isimula doon. Kaya ngayon, maganda, dito na rin lang tayo nakatira. Ano nga gawin natin? Nay. Amen. Bagay, taga Montalban po eh. So, anong gagawin mo? Ganun din, San Mateo, Montalban. Anong gagawin natin para yung ating bayan ay di dumami mga bakla dito? Anong gagawin natin? Soul win ka. Mag-preach. Mag-sakay ng kaluluwa. Soul win. Tuloy-tuloy. Amen. Amen. 
the more na marami ligtas yan, yung mga bangla yun, takot yan. Tsaka yung mga kahit politiko yan, natakot sa atin yan. Sa Diyos, amen? amen. Ganun po yan. Malaki magagawa natin para sa bayan natin. Pero hindi natin ang priority yun. Ang priority natin, magligtas. Ligtas yung mga tao. Pero ano yun? Kasunod na po yun. Gusto ko lang sabihin dito, ganun, ang nangyari sa Jerusalem. Alam nyo ba yung Israel na bansa ngayon? Nabalitaan nyo yun? Mayaman daw ngayon yun eh. Technologically advanced. Nasa daing bading. Oo. Oh, sa amin lang eh. Diba sa amin, puro ganun? Yung mga, li- yung mga matataas na boss dun, ang tinignan mo pag nag-video call dun. Ito, lalaki ba ito, babae? As in, buti pa yung mga indyano, mga okay yung indyano eh. Yung mga mga balala- matataas na aming boss, mga ano, yung malamang babae, lalaki. And they of the people and kingdoms of towns and nations shall see their dead bodies three days and a half and shall not suffer their dead bodies to be put on graves. Sa so, Tagalog, kung namatay na ngayon two witnesses, malikod ng Diyos, na siya pinatuwa yung mga kalaban. At ang ginawa nila, hindi nila nilibing. Ano yung sabihin na pag hindi nilibing? Talagang galit na galit ka rin, di ba? Hinayahan mo lang dyan, mabulok. So, ganun galit sa lingkod ng Diyos yung mga taong ito. Mga, yung mga Israel, na, mga Hudyo na natira, tsaka yung mga iba pa. Pero ito yung mangyayari. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry and shall send gifts one to another because these two prophets tormented them that dwell on the earth. So, sobrang su- tuwa nila. Yes, namatay na yung mga kalaman nating pumeta. No? May nagkaganyan na ba sa inyo? Sobrang galit sa inyo tapos nung uh, nasugatan kayo or something tuwan-tuwa sila. So sobrang saya nila nag, nagbigayan pa ng regalo. Yes! May holiday ngayon. Anong holiday? The slaughter of the two witness holiday. Diba? Yeah? Ganon sila kagalit talagang sinelebrate nila yung pagkamatay ng two witnesses. Kasi nga kalaban nila eh. Okay. Pero hindi nagtapos doon. Tingnan natin kung na kanina ang huling halakhak. Sabi to after three days and a half, the spirit of life from God entered into them. So patay na sila, nabuhay pa. So no lesson dito, yung buhay talaga na sa naalala nyo kanina umaga, di ba? Pero sabi natin, pag patay ka na, patay ka na. Kaso pag gusto ng Diyos, buhay ka, buhay ka. Yan ang nangyari dito. Spirito ng Diyos, nagbibigay ng buhay, pumasok sa kanila, nabuhay sila. Ano namang yan sa kalaban nila? Eh di, takot na takot. Alam ko, patay na yan. Nagulat. And they heard a great voice from heaven saying, Come up hither, and they ascended to heaven in a cloud and the enemies beheld them. So, again, ito yung pwedeng lesson natin dito. Minsan, inaayaan ng Diyos tayong matalo, di ba? Pero bandang huli, sa atin pa yung victory. Amen? Hindahan niyo po yan. Lagi yan sa buhay kristyano. Hinahayaan din tayo ng Diyos na uh, na setback, na uh, para bang talo tayo. Pero bandang huli, magtiwala ka lang sa Diyos, may kita mo, mas maganda yung pa yung victory na tapos papakita niya pa sa mga kalaban mo. Yun yung nasabi dito eh sa ano din diba sa 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 salums ganun sabi in the sight of all thine enemies papakita niya parang mainggit sila iba talaga yung merong Diyos amen the same hour was a great earthquake kala ko yun na yan <laughs> yan first time kasi dito eh Oh, so, tapos na nangyari. Oh, tapos na. The same hour, there was a great earthquake and ten part of the city fell. Ito na po yun. Kasi ito na yung... Actually, second woe pa lang ito. Kadoksong ito nung second woe. May lumindol. Sino takot sa lindol? Nakatakot ba yung lindol? Pag sinabing ten part of the city, laglag. Ang lakas nun. 
Lahat ng medyo mahina-hina, ubos. 10%. And the earthquake was slain, ah. And in the earthquake was slain of men 7,000. And the remnant were affrighted and gave glory to God of heaven. Ito yung hinahanap ko dati. Kaya sabi ko, di ba, may maliligtas pa. Yeah, kasi nakatingin ako dito sa bandang huli. So yeah, may mga maliligtas pa, amen? Nung una, naalala nyo yung sa second row din, umpisa, they repented na. Hindi na, kinakain na sila ng locus. Ayaw pa rin nila. Pero sabi dito, mabira, nung lumilin doon lang, vzzz. Napanood nyo ba yung 2012 ng pelikula? <laughs> Sobra naman na tayo, no? Kasi uh, happy na yung ano, mga bundok. So, salamat sa Diyos, yung iba naman, at least ay natakot din. Mabira, no? Kaya minsan, kailangan may takot ang tao, eh. Diba? Sabi nga sa Proverbs 16, 6 ba yun? By mercy and grace, ah, by mercy and truth, Ano ba yan? Iniquities are purged. And by the fear of the Lord, men depart from evil. Yan. Kaya kayo, kaya ako, ano ako sa mga batang walang takot eh. Asang ako dyan eh. Bata pa kayo, tapang nyo na. Hindi tama yun. Buti kayo, mababait kayo. Ha? Jared lang makulit eh. Okay lang yan, maliit pa yan. Ito mga ito na mainom ng inom. Okay, so gano'n niya, mga bata, dapat may takot kayo sa Diyos. Amen? Amen. Anong gagawin yung pagtakot kayo sa Diyos? Hindi kayo basta magkakasala, di ba? Hindi ka basta yung lakas ng loob mong magnakaw, di ba? Magsira ng ano-ano dyan, magsinungaling. So kaya dapat may takot tayo sa Diyos. Kaya may naligtas doon. Patandaan ko na to. So tapos na yung second row and behold, the third row come quickly. So, ito na yung last. Ano na mangyayari? And the seven angels sounded and there was great voices in heaven saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and his, of His Christ. And He shall reign forever and ever. So, key verse po ito dahil sinasabi actually nito is tapos na yung seven years. After the seven years, millennium na. So, iba, hindi na kukuha ito kasi nga na, na-fail nilang makita ito eh. Yung kingdoms ng, ng mundo ay sa Diyos na. Kay Jesus na. So, ano pang... Hindi na kailangan yung ano. Yung later, sasabihin dito yung tatak ng 666. Tapos na yun. Hindi lang binanggit dito sa first half. Pero later, uulitin yung kwento. Bibabanggitin yung ibang detalye. Okay? So, yun yun. Amen? Yung linaw dyan eh. Kasi pag nana, ano siya, nasakop niya na lahat, magre-ray na siya forever and ever. Wala nang babalik. Okay? Later, makikita natin yung beast is nagahari ulit. Kasi nga, inuulit yung kwento. Nakasunod ba? Nakasunod <laughs> kayo. Okay, 16. And the 24 elders, which sat, kilala yung 24 elders, sinasa langit. Nung nakita raw nila na, wow, ubos na. Yung mga kalaban ng Diyos. Anong sinabi nila? They worship God. When? So kaya ano po yan ha, sabihin nyo kay Pastor, bakit na, unari, sino bang huling namatay na false prophets? Si Soriano, di ba? So, bakit Pastor, natutuwa, namatay si Soriano? At least, nabawasan yung false prophet, di ba? Masama ba yun? Depending nga, kasi pag natutuwa ka, kung na, may hinusgahan ng Diyos, mali ba siya doon? Hindi. So, dito, hinusgahan ng Diyos sa libutan, ubos, ang dami na matay. Masama ba yun? Masama ba yun? Ang dami pinatay ng Diyos? Masama ba yun? Ang Diyos ang pumatay eh. Masama ba yun? May masama ba sa Diyos? Wala, okay? So actually, kung righteous ka, naiintindihan mo ito, kailangan dapat lang sa kanila yun eh. Ngayon, kayo, huwag kayong papatay, ha? Hindi tayo ang Diyos, okay? Hindi tayo Muslim. Pero, ang Diyos ang bahala sa kanila. Pinatay silang lahat. Anyway, saying give, we give 
Di thanks so Lord God Almighty. Ay, pasalamat pa. Well, salamat. Pinatay mo na sila. Kasi yun ang sinasabi rin nila ng Revelation 7. Eh. Patayin mo na to. Ano ba to? Pinatay mo mga kaibigan namin, mga titino. Diba? Ganyan ang usapan si Revelation. So, pinuri niya ang Diyos. And then sabi dyan, with the great power has reigned. And the nations were angry and their wrath is come. In the time of the dead, and they should be judged. Ito na ngayon, hinusga na sila. And thou, thou shouldest give reward unto the servants thy prophets and to the saints. Yan na. So kasabay kasi noon, nung hinusgahan na yung mga kalaban ng Diyos, kasabay noon, after noon, may reward na na yung mga prophets. So gusto nyo ba ng rewards? Amen. May rewards na ba kayo sa langit ngayon? Amen. Kung naglilingkod kayo ng matapat, sigurado na, binibilang nyo na yun doon. Kaya minsan gusto ko na yung mangyari ito, matatapos na. Pero maganda na yun dito. Mag-ipon pa tayo, kaya wait lang. Dapat mag-ipon pa tayo. Logi tayo sa iba eh. Pero yun po yun kasi after the seven years, millennium na, rewarding na yun. Tapos tayo na mag-rurul. Okay? Sabi dyan, to the saints, and to them that fear thy name, great or small, shall just destroy them, which, yan. Tapos na tayo. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in the temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings. And an earthquake and a great hail. So, medyo hiluli niya yung ano. Pero actually, ito yung mga mangyayari pa. Pag sinabing lightning, sino takot dito sa gidlat? Sa so, earthquake. Great hail. Ano yung hail? Nalalaglag na mga mga bato. Depende ko anong klaseng hail yan. Yung iba ice, yung iba meron pang apoy. Okay, so gano'n yung mangyayari. So, exciting, di ba? Gusto yung makita yun? Nasa langit ka rin, ligtas ka. Tinitingnan mo lang yun. Pambiya, sige, kaalaan nyo. Ito yung nangaasang sa akin eh. Ito yung ano, yun, oh, eh, no? yung mga bading na yun. Oh. Ito yung mga, ano pa? Politikong. Mga politikong gahama, no? yung mga tax dollar na. Ay, da, dollar doon eh. Yung mga tax natin, ito yung ano eh. Nagpayaman sila doon sa vaccine eh. Natawa na natin sila doon. Amen? Ngayon, sige, manloko kayo na manloko. Nasa langit na kami. Kapanoorin namin kung paano kayo busin ng Panginoon. Amen? So, ang saya, di ba? So, may question ba? Ba't napaka-violent naman? Kasi nga po, judgment day. Kunwari ako, kunwari, kunwari lang, ha? Stephen. Mabait yung Stephen, eh. Pero kunwari si Stephen ay hindi mabait Naasar-asar ako Mamaya yari ka sa akin Ang kulit pa rin Parang init na init na ako eh Mamaya, sige Pag dumating <laughs> Pag dumating na yung pagkakataon, di ba? Talagang ano yun <laughs> Talaga matindi yun. Kaya, kaya yeah, bait yung Stephen. Pero, ganun po yan. Amen? Pag may nakakinakainis na kayo, especially pag ginagawa nyo na yung gawain ng Diyos, tapos aasarin pa kayo. Ang last time, parang may nakaasar sa atin dun eh, di ba? Lagi pa naman, yeah, sumama kayo dyan sa church church. <laughs> ganun kami dun eh, parang nakakaasar na ewan eh, no? Anyway, sige, tapusin na natin. So next week uh, or next time mag-revelation tayo din na po tayo sa revelation 12 which is uulit po yung kwento magre-reset tayo sa timeline ng buong revelation pero in the second half may mga detalye pa silang ibibigay na dati hindi binigay okay? tatakan ng 666 bibigay na po yan okay okay walang question question ngayon Hmm. Hmm. 
Okay, ang ganda tanong ngayon, no? So, the rich, young ruler yun, di ba? Bata pa siya, mayaman na siya. So, sabi niya, nagawa niya lahat. Ang tanong, may ginakagawa ba nun? Di ba? Yeah, so, kaya ang, ang uh, interpretation dun, eh, yun, pag inisip mo yan, una, hindi totoo yun. Pero, maganda rin kasi, at least, sinusunod niya, di ba? May lakas siya ng load na sabihin nyo, kasi I believe, to some degree, ginagawa niya yun. Kaya sabi nun sa isang gospel, sa lupa tayo, and Jesus loved him, parang ganun eh. So, pero, bakit niya pinapabenta? Galit ba ang Diyos sa mayaman? Ang sinabi rin niya, ang sinabi niya, di ba? Ano yun sa... How hard is it is for rich men? Yan. Nidel. Rich man to go into the kingdom of heaven, di ba? So, hindi naman sa galit, pero yun yung sasabi ko dati, lagi pala. Pag mayaman ka, mahirap maglingkod sa Diyos, at mahirap maligtas yan, di ba? Lagi yung sunyo, pag nagsasolwin tayo. Nagsasolwin tayo, pag kinatok natin yung mayayaman na neighborhood, ilang percent na papatuloyin ka niya, na, ay, Bible, sige. Napainggan kita, mabihin. Alas, wala akong maalala ng gano'n, konti lang. Sobrang ko, bakit? Kasi mayamang tao, walang pakailam sa Diyos eh. Mayaman sila, ibig sabihin, pag automatic, may pera, may ano, yan. Tapos at nagkaka, kumikita sila, madalas din sa hindi, hindi lagi ha. Pero marami dyan, yun nga, advantage nila. For example, yung mga, ano ba yung mayaman ngayon, business? Ha? Huh? Ha? SM. SM. Yan, ano pa? Hindi, medyo compromise. SM. Kuwang ka. SMB. Alak, di ba? Yaman yan. Ba't ang yaman nun? Dahil ba magaling sila? O in-exploit nila yung kahinaan ng tao? Ganun yun eh. Alam nila yung alcohol ay addictive. Binenta nila, kunwari, mahiging parang pogi-pogi ka pag umiinom ka ng alak. Pero actually, hindi. Bibenta, magkano na beer ngayon? Ha? 70 plus na? Mayroon may bumibili pa nun? Liquor ban? Wala, eh, alam nila yun eh. <laughs> Eh, di ba yung pumunta ng aming kami doon, tinatawanan lang na aming. Likor, likor ba? Lalong bumibilis ang adventahan yung mga yun. Tumataas ang presyo. Ba't napunta doon? Kasi, yun, karamihan ng mayamang, ganun. So, ino-oppress ang tao, ganun sinabi sa James din eh. So, ngayon, ibig sabihin ba, galit ang Diyos sa mayaman? Madalas nga, oh. pero hindi dahil mayaman lang sila. So, dahil kung paano nila nakuha yun at nire-retain nila yun. Paano nila nire-retain yan? Ganun yan, lagi, madalas. Compromise yan. Walang pakialam yun sa mahirap. Walang pakialam kung anong tama. Basta kumita. Babayaran yung politiko. Basta. Maritain yung pera nila. Okay, kahit yung mga doktor na yan. Di, again, di lahat pero karamihan yan. So, sabi niyo sa 1 Timothy 6, di ba? 9 and 10. But they that will be rich fall into temptation. Ba't mo pala natanong din? Mayaman ka na ba? Ah, okay. Ba't ibenta? Yun nga, yun tama. Very good. So I believe ganito yan. Obviously, hindi ka maliligtas pag may benta mo yung ano mo, di ba? So obviously, ang ano nun din, nakita kasi ni Jesus yung Diyos Diyosa nung taong yun. Patulad niya, sabi niya, nagawa mo lahat tapos sa yaman mo. Kung uh, I believe, uh, alam ng Panginoon yun eh, kung alam niya na ginagamit niya yaman niya sa tama at nakuha niya yung sa tama, hindi niya sasabihin yung ibenta. Wala namang gano'n sa Bible eh. Na ibenta mo yung, di ba? <laughs> sa Old Testament, sabi lang, sabi lang, remember the poor. Sinabi, ibig sabihin, bigyan mo rin yung mahirap. Huwag mong, alam mo na, So, sobrang yung oppress. Pero wala sinabi sa Old Testament na benta. Walang communism sa Bible. Sa? Oh, sa New Testament na yun? 
Yun nga, uh, yun nga din yung sagot ko doon. Uh, pinapakita lang ni Jesus yung attitude niya sa pera. Na mas mahal niya yung pera, kaya sinabi niya, benta mo yun. Tapos, yun na, nalaman niya na rin na ang Diyos ko pala yung pera ko eh. Kasi hindi ko, sinabi na nga ni Jesus yung gusto kong gawin eh. Ah, dapat kong gawin, hindi ko ginawa. So, nakita niya na ngayon kung sino ang Diyos niya. At tayo din. Nakita na natin. So, yun ang sagot doon. Hindi yun, iba kasi lilitiral yun. Tapos, ay, dapat pala ibenta mo, ano mo. Walang mayaman. Komunista tayo. Hindi po. Sa Old Testament, kahit sa New Testament, uh, hindi tayo komunista. Okay? May, may value yung, ano, gusto ng Diyos na mag-hold tayo ng property, private property. Kasi yung ating property, reflect nyo yung gano'n tayo kasipag. Di ba? Saka hindi nang pwedeng... Yun na, yun na yun. Okay. Ala ko may yayaman na si Daddy kaya katanong. Tama naman yung tulungan. Okay yung tulungan. Pero ang tanong to what degree nga? Oo. So lahat ng mayaman ganoon. Yun nga, kailangan interpret ng tama. Lahat ng nasa Bible hindi mo pwedeng uh, uh, illiteral. Eh, sabi rin niya, pag nagkasala yung mata mo, upitin mo. Nagawin natin yun? Dapat alamin mo, ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon dito? Pag hindi nag-make sense yung, yung una mong naisip. Ganun. Okay? <coughs> Sige. Ang question pa, may kinalaman dito sa end times. Ano na yun? Wala na, makakanta na yung kwar. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Ipoy, uh, makita namin ang uh, inyong judgment sa mga unsaved. Uh, Ma-appreciate ka din namin kung paano kami i-avenge. Hindi kami maasal ngayong panahon. Ba't uh, magtiwala lang kayo na kami sa inyo na kayo po ang mag-avenge. Uh, Panahon Panginoon, kami na oppress Panginoon. So I pray na mga kalaoban ang mangyari sa amin Panginoon. May time pa kami maglingkod sa inyo, maging po ng rewards. Uh, in the time of the end Panginoon, rewarding the day kompleto rin para sa bawat isa Panginoon namin. So kayo po malalati. In Jesus name we pray.